नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पर दोस्तों लास्ट वीडियो तक हमने समझा कि डेडलॉक क्या है और वो कौन सी चार कंडीशन है जो अगर एक साथ अगर करें तो सिस्टम डेडलॉक में चला जाता है अब अगर प्रॉब्लम समझा और ये भी समझ लिया कि वो प्रॉब्लम अगर क्यों हो रही है तो अब सवाल है कि डेडलॉक को हैंडल कैसे करें कैसे मैनेजमेंट करें सिस्टम का कि डेडलॉक ना लगे तो वाइडली दोस्त, दोस्तों यहाँ पे चार तरह की अप्रोचेस हमारे पास होती है जिसमें पहला है प्रिवेंशन देन Avoidance, then detection, recovery, and then ignorance. तो ये चार बेसिक आइडियाज हैं जिसको यूज करके आप डेडलॉक प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा यहां पर मैं बहुत ही बेसिक और मजेदार डिस्कशन करके आपको समझाने वाला हूं कि प्रिवेंशन का अवॉइडेंस का डिटेक्शन रिकवरी का या फिर इग्नोरेंस का क्या आइडिया है बिकॉज अगर इग्नोरेंस को छोड़ भी दो तो बाकी तीन पे गेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम से भी बात की जाती है तो इनका बेसिक बेसिक आइडिया समझेंगे और फिर आने वाली वीडियो में हर किसी पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों बजाय इसके कि डायरेक्टली पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्ड में ये सारे प्रॉपर्टीज आपसे डिस्कस करूं एक पॉइंट समझिएगा ये जो प्रॉब्लम हैंडलिंग अप्रोचेस हैं जैसे प्रिवेंशन अवॉइडेंस है ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम पे लागू नहीं है रियल लाइफ में भी हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यही अप्रोचेज यूज करते हैं तो पहले मैं आपको कुछ जनरलाइज पॉइंट समझाता हूँ दो चार एग्जाम्पल समझते हैं और फिर मैं दोबारा सिस्टम पर आता हूँ फिर समझेंगे कि अब कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक को हैंडल करने के लिए कौन सा अप्रोच यूज करें और क्यों देखिए बात समझिएगा दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए यही चार अप्रोचेस के अलावा कोई आइडियोलॉजी नहीं है अब देखिए पहला है प्रिवेंशन तो जनरली समझिए प्रिवेंशन मतलब कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन लिखें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं कि प्रॉब्लम कभी अकर हो ही ना है ना तो इतना अच्छा तरीका है कि प्रॉब्लम को होने से पहले ही आप मैनेजमेंट पूरा ध्यान से कर रहे हैं और इस बात का प्रॉमिस करेंगे गारंटी करेंगे प्रॉब्लम कभी अगर नहीं होगा इसका थोड़ा सा लेजी अप्रोच हो सकता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस क्या बोलता है ऐसा नहीं है कि वो एक बेटर सॉल्यूशन की तरफ जाता है बट वो रन टाइम पर कोशिश करेगा या अवॉइड करेगा प्रॉब्लम को ऑल बाद में उसको भी सक्सेस ही मिलती है हम हम समझेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक बहुत अच्छे सोल्यूशन की तरफ जा रहा था बस वो कोशिश कर रहा है कि प्रॉब्लम अगर ना हो उसका भी दोस्तों लेजी वर्जन हो सकता है क्या डिटेक्शन और रिकवरी इसका मतलब क्या है हम बोलते हैं कि भाई पहले प्रॉब्लम हो तो जाने दो तो पहले प्रॉब्लम हो जाते हो जाने देते हैं अगर प्रॉब्लम हुआ फिर देख लेंगे कि इसको रिकवर कैसे करना है और उससे भी दोस्तों लेजी अप्रोच हो सकते हैं इग्नोरेंस या जिसको हम ऑस्ट्रेच एल्गोरिथम भी बोलते हैं इसकी भी कहानी समझेंगे बट इग्नोरेंस मतलब अब ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि जब तक आप मान रहे हैं कि प्रॉब्लम है तब तक प्रॉब्लम है लेकिन अगर आपने मानना छोड़ दिया कि प्रॉब्लम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है है ना तो चार आइडियाज हैं प्रिवेंशन Avoidance, detection, recovery या फिर ignorance. अब समझते हैं कि किसी भी problem को use करने के लिए हमको किस approach को use करना चाहिए अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि prevention, avoidance, detection या recovery इन सब में कोई अच्छा या खराब नहीं है यह totally depend करता है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं कितनी मेहनत करना चाहते हैं solution में या problem किस nature का है For example, अब मान लीजिए semester exams के लिए तैयारी करनी है अब बहुत सारे students होते हैं हर किसी का तैयारी का तरीका अलग अलग होता है ये एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से रिलेट कर पाए अब मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा है पढ़ने में और वो बहुत हार्ड वर्किंग भी है तो सेमेस्टर के स्टार्टिंग से पूरा टाइम टेबल उसने बनाया हुआ है इस हफ्ते तक ये सब्जेक्ट पूरा करूंगा अब रिवाइज करूंगा ऐसे करूंगा वैसे करूंगा और एक प्रॉपर टॉप डाउन अप्रोच के साथ वो पूरा का पूरा सेमेस्टर पढ़ाई करता है अच्छे नंबर से पास होता है तो मान सकता हूँ कि उसने प्रिवेंशन अप्रोच यूज किया फेल होना या बैक लगना उसकी डिक्शनरी में नहीं था और उसने इस तरह की प्रोसेस यूज किया ऐसा सिस्टम बनाया कि फेल होने का कोई चांस ही ना हो तो आप बोल सकते हो उसने कौन सा लॉजिक यूज किया प्रिवेंशन अब कुछ लोग उसी क्लास में ऐसे भी होते हैं जो मान लीजिए थोड़े लेजी अप्रोच के साथ काम करना चाहेंगे और बोलेंगे हमारे लिए अच्छा कौन है अवॉइडेंस अब अवॉइडेंस का मतलब उनके लिए क्या है उनका एक्चुअली इंटेंशन पास होना नहीं है उनका इंटेंशन है कि बस वो फेल ना हो तो भाई कुछ भी करके बैक नहीं लगनी चाहिए फेल नहीं होना चाहिए तो जब बहुत मजबूरी हुई तब किताब उठाई या वो बोलते हैं लास्ट नाइट फाइट है ना एग्जाम से एक दिन पहले या दो दिन पहले किसी को 
पकड़ा भाई ये सब्जेक्ट पढ़ाओ ये यूनिट पढ़ाओ और ऐसा कुछ करके आप पास हो गए निकल गए देखिए ऐसा मत समझिएगा ये तरीका अच्छा नहीं है मैं बात करूंगा इस बात की बट अगर आपने ऐसा किया तो इसको हम बोल सकते हैं अवॉइडेंस कि आप पास होने के लिए नहीं पढ़े आप पढ़े कि बस आप फेल ना हो फेल को कैसे अवॉइड करना है है ना कुछ लोग उससे भी है ना ऊपर लेवल के हो सकते हैं जो बोलते हैं डिटेक्शन एंड रिकवरी अब अगर वो अप्रोच की बात करूं तो क्या होगा हम हर सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई क्यों करें हो सकता है पेपर बहुत ही आसान ना है हमने ज़्यादा पढ़ाई करी थी इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी कम पढ़ के भी पास हुआ जा सकता है तो एक काम करते हैं हम पढ़ाई करते ही नहीं है पहले पांच एग्जाम दे के आते हैं हो सकता है एक दो में तो हम ऐसे ही पास हो जाएं तो अगर फेल होंगे तो देख लेंगे क्या करना है जब तक फेल नहीं है तब तक प्रॉब्लम ही नहीं है अब अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो दोस्तों काम कर रहा है डिटेक्शन और रिकवरी पर और कुछ लोग दोस्तों और भी ऊपर के लेवल के हो सकते हैं है ना उनको ज्ञान हो गया है मोक्ष उनको हो गया है तो पास फेल ये सब मोह माया है वो जिंदगी की सच्चाई समझ गए हैं है ना तो वो क्या कहेंगे वो कहेंगे हमें फेल पास से कोई मतलब ही नहीं है मतलब कॉलेज का पूरा लॉजिक उन्होंने छोड़ दिया है तब समझिए क्या उन्होंने भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया हाँ तो प्रॉब्लम चारों लोगों ने सॉल्व किया अब आप मुझे बताएं किसने अच्छा किया किसने खराब किया लेकिन टोटली डिपेंड्स ऑन द एफर्ट देखने में तो लगता है कि प्रिवेंशन बहुत अच्छा है लेकिन उस पढ़ने वाले से पूछे कि पूरे सेमेस्टर कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तो हमेशा समझिएगा हमें देखने में लगता है कि प्रिवेंशन या अवॉइडेंस बेटर है लेकिन किस प्रॉब्लम का क्या नेचर है और कितना एफर्ट हार्डवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में समझेंगे कितना टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप खर्च करने चाहते हैं या कितनी एफिशिएंसी आप लगाना चाहते हैं इससे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा अप्रोच यूज करना है चलिए अब ऑपरेटिंग सिस्टम के रिगार्डिंग एक बार ये पॉइंट देखते हैं तो प्रिवेंशन में हम क्या बोलते हैं प्रिवेंशन मीन्स डिजाइन सच अ सिस्टम विच वायलेट एटलीस्ट वन ऑफ द फोर नेसेसरी कंडीशंस ऑफ डेडलॉक एंड अनश्योर इंडिपेंडेंस फ्रॉम डेडलॉक तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में समझा भी था कि डेडलॉक को अकर करने के लिए चार कंडीशन होनी चाहिए तो प्रिवेंशन क्या करता है प्रिवेंशन कहता है कि कुछ ना कुछ करके मुझे उन चार में से कोई ना कोई एक कंडीशन दोस्तों वॉयलेट कर देनी है और अगर चार में से एक कंडीशन भी मैंने हटा दी तो डेडलॉक लगने का खतरा ही नहीं होगा तो अगर आप प्रिवेंशन मेथड यूज करते हैं तो हम सोचेंगे हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें डेडलॉक कभी लगे ही ना प्रिवेंशन अप्रोच अगला दोस्तों क्या हो सकता है अवॉइडेंस यहां बात करते हैं इन अवॉइडेंस सिस्टम मेंटेन्स अ सेट ऑफ डेटा यूजिंग व्हिच इट टेक्स अ डिसीजन व्हेदर टू एंटरटेन एंटरटेन अ न्यू रिक्वेस्ट और नॉट टू बी इन सेफ स्टेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों का अप्रोच है जो एक्चुअली बैंकर सेलगोरेथे में बहुत लोगों ने नाम भी सुना होगा तो जस्ट ब्रीफ में बताता हूं यहां पर क्या करता है कि सिस्टम एक बहुत सारा डेटा मेंटेन कर है, कितनी रिसोर्स हमारे पास हैं कितनी रिसोर्स किसी को दे चुके हैं कितनी उसको और चाहिए और फिर रम टाइम में जब वो पूछेगा कि सर इतना देखो रिसोर्स मेरे को और चाहिए तो मैं देखता हूं अपनी बुक्स मिला के कि क्या मैं इसको रिसोर्स देने के बाद सेफ स्टेट में हूं या एक डेडलॉक लगने का चांस हो सकता है तो उस तरह हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे रन टाइम पे कि डेडलॉक ना लगे अगला प्रोस दोस्तों हो सकता है डिटेक्शन और रिकवरी अब इसका मतलब क्या होगा ऑफकोर्स हम पहले सोचेंगे ही नहीं कि डेडलॉक लगे कि ना लगे तो एक बार पढ़ लेते हैं हियर विल wait until a deadlock occurs and once we detected i will recover recover from it to pehle deadlock lagne dete hain jab lag jayega fir soch lenge ki bhai kya method hai kaise hum isko recover karne wale hain aur ek aur option yahan bhi ho sakta hai ignorance ka ki hum aisa behave kare ki problem actually agar karta hi nahi hai aap surprise honge uh, is baat ko samajh ke lekin uh, maan lijiye unix hai windows hai wo practical cases mein jo uh, home computers ke liye operating systems banate hain wo ignorance use karte hain wo ye mante hi nahi hai ki problem occur karta bhi है अब आपको लगेगा बड़ी अजीब बात है लेकिन देखिए दोबारा इस बात पे गौर करेंगे कि क्या हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना वर्थिट है जी नहीं हमें समझना पड़ेगा कि ये चारों अप्रोचेस अच्छे तो हैं लेकिन जैसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं प्रिवेंशन को यूज करना वर्डन्स को यूज करना भाई इसमें कॉस्ट ज्यादा होगा इसको एक या दो तो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको समझाता हूं तो समझिएगा मैं आपको कुछ केस स्टडी देता हूँ एक मजेदार काम है और प्रॉब्लम समझ आप मुझे बताइएगा उसको आप किस अप्रोच से सोल्व करना चाहेंगे प्रिवेंशन अवॉइडेंस डिटेक्शन रिकवरी या लेटमी से इग्नोरेंस मेरे को एक हॉस्पिटल बनाना है और हॉस्पिटल के अंदर मेरे को डिसीजन लेना है कि मैं एक बड़ा जनरेटर लगाऊं एक इन्वर्टर लगाऊं या कोई पावर बैकअप मैकेनिज्म ही नहीं लिखूं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि प्रॉब्लम की फ्रीक्वेंसी क्या है लाइट बहुत रेयरली कभी दो तीन साल में एक या दो बार जाती है वो भी दस या पंद्रह मिनट के लिए अब सोचिएगा क्या मेरे को जनरेटर लगाना चाहिए क्या जनरेटर मीन काइंड ऑफ अ प्रिवेंशन अप्रोच बिल्कुल लगाना पड़ेगा वो क्यों सोचिए इस बात को कि भले ही वो पांच साल में या दो साल में एक या दो मिनट के लिए जा रही है लेकिन दोस्तों आप हॉस्पिटल बना रहे हैं अगर 
अगर रन टाइम में आप मान लीजिए कभी लाइट चली गई तो होगा कि आप बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो खतरे में आ जाएंगे एक्सपायर भी हो सकते हैं तो इस बात को समझते हुए हमें क्या लगना चाहिए हमें क्या करना चाहिए हमें जनरेटर ही लगाना चाहिए बट मान लीजिए अगर आप हॉस्पिटल ना बना के एक स्कूल बना रहे होते और स्कूल के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है चार पांच साल में दो या चार मिनट के लिए लाइट जाती है अब आप मुझे बताइए कुछ लोग बोलेंगे सर जनरेटर तो छोड़ो इन्वर्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है दो चार मिनट के लिए चलेगी तो कौन सा किसी को सांस नहीं आ रहा है ना दो चार मिनट हम चला लेंगे अब मैं फिर प्रॉब्लम का नेचर चेंज करता हूं मैं बोलता हूं कि लाइट तो जाती है लेकिन रोज जाती है चार पांच घंटे के लिए अब बताइए क्या इस केस में आपको जनरेटर लगाना पड़ेगा हाँ लगाना पड़ेगा तो दोबारा समझिएगा कि सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं ऐसा भी हो सकता है कि लाइट बहुत रेयरली जाती है दो तीन मिनट के लिए जाती है और आप स्कूल बना रहे हैं आप कहें मैं हम फिर भी जनरेटर लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगाएं खुशी की बात है लेकिन लगाने का जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा है तो हमको क्या करना है हमको एफिशियंट सोल्यूशन लिखना है और फिर भी ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट हम खर्च कर रहे हैं वो कॉस्ट कम से कम हो मेरे ख्याल से बात आपको समझ आई होगी एक और एग्जाम्पल समझिए मान लीजिए पोलियो पोलियो एक बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है जो एक टाइम में देश में हमारे देश में बहुत सारे लोगों को हो रही थी अब मान लीजिए कि पोलियो का फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी देखिए मैंने दो बात लिखी हुई है सीवियर और फ्रीक्वेंट आप किसी प्रॉब्लम को खतरनाक दोस्तों तब मानते हैं जब या तो वो बहुत सीवियर हो जैसे पोलियो कि अगर किसी आदमी को पोलियो हुआ तो वो पूरी लाइफ के लिए दोस्तों हैंडी हो गया डिसेबल हो गया तो बहुत ज्यादा सीवियर बात है या फ्रीक्वेंसी तो ऐसा नहीं है कि बीमारी बहुत खतरनाक ही होनी चाहिए लेकिन अगर बीमारी बहुत सारे लोगों को हो रही है तो भी हम मानते हैं कि वो एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है तो पोलियो एक एग्जाम्पल है फ्रीक्वेंसी तो इतनी नहीं थी लेकिन सीवियरिटी बहुत ज्यादा थी बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है और एक बार हो गई तो फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अब बताइए इंडिया ने इसके लिए क्या सॉल्यूशन लिखा प्रिवेंशन तो हमने समझा ऐसा नहीं कि भाई होने देने का वेट करते पहले हो गई फिर देख लेंगे बार हो गई तो फिर कुछ नहीं देख पाइएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा वैक्सीनेशन की कॉस्ट ज्यादा है कि कम है समझिएगा भारत जैसे बड़े देश में हर किसी को उसके घर के अंदर जाके फ्री पोलियो ड्रॉप पिला के आना ये लोगों को लगता था इंपॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता लेकिन दस या पंद्रह बीस साल के कंसिस्टेंट एवर्ट से देखिए हमने ऐसा कर लिया और आज इंडिया एक पोलियो फ्री नेशन है बट खैर थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स बात हो गई लेकिन समझिएगा प्रिवेंशन किया तो लेकिन प्रिवेंशन का कॉस्ट बहुत ज्यादा है अब गवर्नमेंट भी देखिए एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है ना इंडिया एक हार्डवेयर है और गवर्नमेंट इसको चला रही है मैनेजमेंट की बात है आप और हम ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कहते हैं यार गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रही भाई टोटल रिसोर्स जो है वो डिफाइंड है आप समझ रहे हैं टोटल रिसोर्स फिक्स है आपको उसी के अंदर से देश चलाना है मान लीजिए सफाई एक एग्जाम्पल आपको देता हूं आ, अभी खैर जो प्रेजेंट सरकार है थोड़ा इस बारे में सोच रही है लेकिन अभी तक बहुत सारी सरकारों ने आ, सफाई पर कोई खास ध्यान नहीं दिया अब कुछ लोग को अच्छा लग सकता है कुछ लोग को खराब लग सकता है लेकिन एक प्रॉब्लम समझिएगा टोटल देश के पास पैसा फिक्स्ड है आर्मी का खर्चा करना ही है स्कूल चलाने हैं रेलवे चलाना है हॉस्पिटल चलाने हैं अब आप मुझे बताइए क्या जरूरी है पहले दो रोटी खाना खाना है या पहले स्टेशन पर झाड़ू लगानी है तो इस बात को आप समझिएगा ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते कि हर प्रॉब्लम के लिए बेस्ट सोल्यूशन लिखे लेकिन टोटल रिसोर्स जब आप मान लीजिए फिक्स है तो हमें समझना पड़ेगा कि किस पर ज्यादा खर्चा करना चाहिए तो खैर डिस्कशन थोड़ा सा डिटेल में हो लेकिन मेरे ख्याल से आपको अप्रोच समझ आई होगी तो अब आने वाली वीडियो में दोस्तों एक एक करके बात करते हो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे प्रिवेंशन से कि प्रिवेंशन कब करेंगे तो समझेंगे जब प्रॉब्लम बहुत खतरनाक हो जैसे अब रियल टाइम सिस्टम्स बना रहे हैं तो वहां पर हमें प्रिवेंशन यूज करना चाहिए कुछ तरह के सिस्टम्स में अवॉइडेंस या डिटेक्शन रिकवरी से काम चला सकते हैं और आपके और मेरे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वहां पर तो ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल कुछ करता ही नहीं है और वो सिंपली इस प्रॉब्लम को इग्नोर करता है तो मुझे दीजिए थोड़ा समय बहुत जल्दी में से हाजिर होता हूँ अगली वीडियो के साथ और वहां से डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दोस्तों प्रिवेंशन पर तब तक के लिए धन्यवाद